人认出了赵露思牵着狗。网友，以后认赵露思的方法不是看脸了。当粉丝们分享赵露思和她的宠物小母鹿的照片时，出现了惊人的消息。令人惊讶的事实是，他们起初没有认出这位女演员，而是被她毛茸茸的伙伴所吸引。他们一知道她是谁，就迫不及待的想和她合影。小编注意到。最近网络搜索量的激增，证明了赵露思的超高人气，以至于连她的狗都成了路人一眼就能认出来的人物。这就是明星的力量。一些粉丝甚至开玩笑说，这只小狗在露思的怀里寻求安慰，哀叹它在互联网上的新名声和它受到的奇怪关注。但也许只有忠实的粉丝才能建立这种不同寻常的联系，因为斗无疑是可爱和可爱的。有网友表示。赵露思我很熟悉，她的熟人心寒灿烂和陈芊芊我也很熟悉，只是没想到她养了一只宠物狗。除了死忠粉，还有谁真正对这件事感兴趣呢？明星的宠物，虽然很多艺人养猫狗当宠物是常识，但想不起来哪位明星养的是哪只宠物，谁养猫谁养狗的细节记不清了。当编辑开始新的一天时，他们发现自己再次极度逗的受欢迎程度。小编不禁为赵露思的细腿和令人印象深刻的线条赞叹不已，热切期待更多优秀的作品到来。赵露思牵着狗逛街，突然被路人吓了一跳。啊，是那个，是那个！赵露思一头雾水，还以为有人认出了自己，才发现是一个小姑娘朝自己跑来。女孩激动地说：“你的狗真是太可爱了，我一眼就认出了它是腊肠犬、名犬。”赵露思又是一愣，惊呼道：“哦，原来我家的伴犬是名人啊！”赵露思嘿嘿一笑，感叹道：“好有趣啊！谁知道我的狗伴竟然比我还抢眼呢！”原本默默无闻的犬类，如今人气暴涨，人气甚至超过了赵露思。他一夜成名的消息在互联网上不胫而走，促使网友们在网上搜索腊肠犬的图片和视频。赵露思是一位才华横溢的后起之秀，凭借精湛的演技和迷人的人设，吸引了观众的目光。因出演《想见你》《月上重火》等热播剧而备受好评。然而，许多人不知道的是，他还是一位狂热的动物爱好者，不遗余力地照顾他们。他有一只长毛迷你腊肠犬，甚至收养了一只苏格兰牧羊犬。赵露思于2018年购买了他的长毛迷你腊肠犬鲁班。这只可爱的小狗拥有棕色皮毛和黑色眼睛，与赵露思有着深厚的感情。鲁班是赵露思无论在家还是在外的忠实伙伴，二人的恩爱互动频频在社交媒体上分享，让粉丝们大呼过瘾。二零二零年，赵露思家里迎来了一只名叫乐乐的苏格兰牧羊犬。乐乐原本是一只流浪狗，被好心的网友和小伙伴救了下来。网友发微博为乐乐寻找永久归宿后。赵露思看到这条微博，伸出手表示有兴趣领养这只小狗。这样的爱心担当让网友们欣喜若狂，乐乐也欣然托付给赵露思照顾。赵露思领养乐乐的消息在微博上获得了极大的关注和点赞。有网友表示，曾在街上偶遇赵露思遛狗，但并未第一时间认出赵露思。他们只注意到她毛茸茸的伙伴的惊人美丽。这是一个不经意的观察者的描述，他认出了赵露思带着他的狗。赵露思，一个值得敬佩和学习的演员，不仅散发着美貌和才华，还散发着善良深情的气质。他对生命的热爱和崇敬，从他对待动物的富有同情心的方式中可见一斑。我们期待他继续成功，为我们带来更多优秀的作品和正能量。让我们以赵露思为榜样，把关爱和保护延伸到动物身上。让世界变得更美好，请在下方留言，分享您对赵露思和她心爱的狗的想法和情感。除了对人的热爱，赵露思还对动物充满了热情。她的长毛迷你腊肠犬名叫刀，是一只迷人的小狗，有着水汪汪的大眼睛、柔滑的皮毛和苗条的身躯。赵露思经常在社交媒体上分享自己和刀的照片和视频，让她的粉丝们非常高兴。虽然豆可能并不总是服从命令，但这只小狗顽皮的滑稽动作让赵露思更加喜欢它。
经常被抓到吃零食或玩捉迷藏的赵露思亲切地称：“都为他的罪恶宠物。”尽管如此，他还是很喜欢这只小狗，以最大的关怀和爱意对待它，就好像它是他自己的后代一样。多亏了赵露思，这只名叫豆的萌狗在网上收获了不少粉丝。这只小狗非常有名，路人甚至在与豆外出时认出了赵露思。有一次，带着豆散步，一位粉丝走近，一眼就认出这只小狗是赵露思的。粉丝要求合影，好心的赵露思欣然应允，将豆抱在怀里与粉丝合影留念。赵露思对腊肠犬的喜爱已经家喻户晓，毛茸茸的朋友成为它的标志性单品。这不是它第一次被发现和它心爱的宠物在一起。他的许多粉丝都知道他对腊肠犬的喜爱，甚至送给他大量与腊肠犬相关的物品。有网友调侃说，他经常惊呼 “keeper keeper keeper sausage sausage sausage”。赵露思和他的腊肠犬是一对令人愉快的组合，他们激励其他人考虑收养自己的小狗，愿他们继续过着幸福的生活。吴磊称霸吻戏，新剧甜度满满，他不再是小飞流了。吴磊。愿将变身小狼狗，小飞流呢？只是爱而已。几天后，主演吴磊、周雨彤联手扫楼。剧中，吴磊饰演的宋三川和周雨彤饰演的总裁特别助理梁佑安，因为一场马拉松而名声大噪。从暧昧到情人，自开播以来，宋三川与梁佑安十年的感情备受追捧。吴磊喊姐姐的那一集，让观众直呼他是奶狼。人群疯狂了。为了延续剧中紧张的气氛，吴磊和周雨彤经常一边扫楼一边对视，戏外 CP 感十足。他还录制了一段早安视频，视频中他打电话给他的妹妹，然后公司就开业了。此前都是爱，剧组与吴磊、周雨彤有一段三分钟的暧昧戏，两人在暖黄的灯光下接吻，这是吴磊的私密片段。不少观众惊讶于商业 CP 还是这么大尺度，这还是当年的吴磊吗？在去年的《星寒辉煌》中，吴磊突破自我，挑战可恶少年林不易。在剧中，他对赵露思饰演的将军之女程少商一见钟情，和赵露思的 CP 也从戏里火到了戏外，一口气占了十多个。很多观众都注意到了，吴磊并不是之前的弟弟。群星的火爆也让吴磊成为顶流男星之一。在《星光灿烂》之前，很多观众对吴磊的印象就是《琅琊榜》中的小飞流。肖飞流武功高超，神秘莫测，脸上却有着一张天真凄凉的脸，有一丝暖意。《琅琊榜》一炮走红，小飞流一脚与吴磊形象挂钩。在小飞流之后的这些年，吴磊也拍摄了很多作品。但是都没有火起来。对于吴磊来说，其实和之前并没有什么区别。在刘小飞之前，吴磊是著名的童星。尽管如此，吴磊并不红。以母亲和姐姐创办的经纪公司为基础，吴磊管理着多个剧组，出演过很多角色。不过，没有背景的吴磊也没有很好的资源，所以经常会被分配到很多危险的戏份。童星身份只是敲门砖。虽然全国观众对吴磊都耳熟能详，但很少有人喊出他的名字。在这样的情况下，吴磊一个人承担了各种危险的戏份，就是为了演好这个来之不易的角色。在吴磊剧组的生活中，在病床上放屁打针是家常便饭。虽然苦涩，但进入繁忙的娱乐圈后，吴磊得到了很好的保护。在各种合作中，吴磊都标明了不允许未成年人拍亲密戏的条件。这也让吴磊在观众中保持了小弟的形象。这个孩子的八字是一个跳板，也是一个限制。年过十八的吴磊也逐渐开始了属于自己的蜕变。但是观众一提到吴磊，还是把他当成自己的弟弟看待，这对于一个成年演员来说是不好的。这也是为什么吴磊在得知剧组的进展后，开始了专门的体能训练。经过几个月的肌肉锻炼，他担任了许多过渡角色。整天毫无意义的鼓掌，也是在这两篇文章之后，有人认识了吴磊。虽然吴磊的演技不是很好，观众评价他演的是冷角色，但是他的转型之路还是不错的，至少一些观众改变了主意。
，他的印象从小飞流向了如今的硬汉。群星璀璨一播出，他的小将军形象就炸裂了，一改大众印象中的铁血男神形象。事实上，吴磊已经不是大众眼中的弟弟了。飞流虽然从小不红，但是他对每一个角色都非常敬业，即使经历了几年的低谷，也没有战胜过吴磊。大众看到的硬汉吴磊。是他多年努力的结果。他做久了硬汉，跌倒打架，生病受惊，直起身来。小飞流只是他的一个角色，吴磊就是他的名字。自从上次热播之后，吴磊的就是爱而已，再次霸屏。目前播出的集数并不算多，但阳光狼狗却成为了观众对吴磊的又一印象。霸榜，明年与周雨彤组成的 CP 必将大受欢迎。他曾经是肖飞流。是少将，现在是宋三川，不是他不一样，而是他不再只是萧飞流。